ہو شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گر بنانے کو دل چاہتا ہے وہاں گر بنانے وہاں گر بنانے کو دل چاہتا ہے وہاں گر بنانے کو دل چاہتا ہے وہاں گر بنانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ مصطفیٰ ہے وہاں گر بنانے کو جی چاہتا ہے آلیے مکی دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو تو سار رج رج تکے آئے جی دی کملی کالیے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالیے ہر مین چلے جاؤ اکھی وے خاؤ کنی سنے آؤ مینارا ویچو گونج دیئے جو ازان بلا لیے مکے دے مدینے دی کیا شان نرا لیے ابو بکر عمر نرا لینے او پھل خوشبوہ والے نے اینا پھلا دے ویچ ستا سونے باغ دا مالیے مکے دے مدینے دی کیا شان نرا لیے چل کو یار کو با چلیے جا کے پہلی صف ملیے چل یار کو با چلیے جا کے پہلی صف ملیے او تھے دو رکھتا جا پڑیے او مسجد برگتا والیے مکے تے مدینے دی کیا شان نرا لیے سامائین محترم بزرگ اور دوستو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں رمضان المبارک تو قبل آج دا اے عظیم الشان خطب جمعہ المبارکہ جس دے اندر انشاءاللہ الرحمن اللہ دی خاص توفیق رحمت دینال دو خاص شہرہ دا ذکر خیر انشاءاللہ الرحمن کرن دی میں کوشش کراں گا اللہ منو حق سچ بیان کر کے اللہ اس دے مطابق سنو عقیدہ اور اپنا ایمان بناون دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک نے ہر انسان نو دوسرے انسان دے اوپر فضیلت دیتی اس کائنات نو رب نے بنایا ہے کئیان دا مقام فضیلت زیادہ ہے کئیان دا کم ہے 
مثال دے طور دے جڑے انبیاء اکرام نے ہیں وہ بھی انسان لیکن عام انسانا دے طرح نہیں یعنی انہوں نے رتبہ اللہ پاک نے وکھرا ہی عطا کر چھڑے ہے شان فضیلت وکھرا ہی عطا کر چھڑی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب ہیں وہ بھی انسان لیکن ساری کائنات دے اندر انبیاء تو بعد پوری مخلوق دے اندر اللہ پاک نے انہوں نے مقام مرتبہ تے فضیلت وکھرا ہی عطا کر چھڑی اسی طرح نا جس طرح مہینے نے مہینے سارے برکتہ والے افضل نے شان والے نے لیکن بارہ مہینے دے اندروں رمضان دے مہینے نو عظمت اللہ نے عطا کر دیتی اور اس مہینے دے اندر چار ہفتے ہوں دینے انہ ہفتیاں نو اللہ پاک نے سارے انہوں افضل بنایا ہے لیکن انہ ہفتیاں دے اندروں جڑا ہفتہ جڑا دین ہوں دے جمعہ دا انہوں اللہ پاک نے عظمت زیادہ عطا کر چھڑی اور ایسے طرح راتا اللہ پاک نے ساریاں شان والیاں عظمت والیاں بنائیاں نے لیکن ساریاں راتا دے اندروں لیلت القدر رمضان المبارک دے آخری دس روزے آخری عشرے دے اندر جڑیاں تاک راتا نے او دے اندر اس رات نو عظمت ساریاں راتا دے نالو زیادہ دے چھڑی اسی طرح اس کائنات دے اندر شہر بڑے نے علاقے بڑے نے بستیاں بڑیاں نے اور بڑے بڑے کمال دے شہر نے اور ناران کا گان دا سفر کرو تے ویکھو بندہ کہندہ ہے یار اتھے تے مخلوق تھی کوئی وکری واس دی ہے یعنی کہ ہریا بریا کا آتے کیا محول ہے لیکن سارے شہران دے نالو اللہ پاک نے پوری ترتیدے اوپر پوری دنیا دے اوپر ساری ترتیدے اندروں اگر عظمت والا شہر تے کوئی زمین دا ٹکڑا بنایا ہے وہ بنایا ہے مکہ تے مدینہ پوری روح زمین تو تو انو عظمت والا ٹکڑا نہیں ملے گا عظمت والا شہر نہیں ملے گا جڑا شہر رب نے مکہ تے مدینہ بنا کے عظمت انو اللہ پاک نے عطا کر چھڑی اور انہ شہرہ دی کیوں نہ عظمت ہوئے مکہ تل مزمہ تے اووے جتے میرے تو اڈے محبوب پیغمبر دی ولادت ہوئی اور اونا گلیاں اندر میرے پاک پیغمبر لہی صلی اللہ علیہ وسلم چل دے رہے نے اونا پہاڑاں تے میرے پاک پیغمبر لہی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چران دے رہے نے او اینا عظمتہ والا شہر ہے اینا برکتہ والا شہر ہے اور ایڈے شان والا شہر ہے صدقے تے قربان جاوا او یو شہر ہے جتے میرے پاک پیغمبر لہی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے پنجاہ سال تو بھی کم و پیش پجاہ سال تو بھی زیادہ عرصہ اپنی زندگی دے دین تے رات اپنی زندگی دا ایک ایک منٹ تے سکنڈ گزارے ہیں اور وہ شہر ہے جتے میرے پاک پیغمبر لہی صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان ہے میرے پاک پیغمبر لہی صلی اللہ علیہ وسلم نو اس شہر دے نال اور بالخصوص کعبہ تلہ محسد حرام اے کعبہ تلہ دے نال محبت ہی بڑی سی پیار ہی بڑا سی اور اس شہر دی عظمت کنی ہے اور اس کعبت اللہ مسد حرام دی عظمت کی نہیں ہے اور مدینہ تل منورہ دی عظمت تے شان کی نہیں ہے میں تو انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا نا بڑیاں پیاریاں پیاریاں امام تازہ کر دین والیاں چند ایک احادیث سنام دی کوشش کرنا تے بڑی محبت دے نال تے توجہ نال بیا دے تو آڈی توجہ انشاءاللہ اور رحمان میں انہوں آگے چلائے گی ذرا بیدار ہو کے اشیار ہو کے ذرا نیندہ نوندہ جڑی ہے نا کٹ کے دے بار سٹو تے کیونکہ موضوع جڑا ہے نا بڑا پیارا ہے ایمان نو ترو تازگی دین والا ہے اگر تُسا توجہ کرو آئیے ذرا سنیے اللہ پاک دے قرآن دے اندروں اینا شہرہ دی عظمت کیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دے اندر اینا شہرہ دی عظمت کیے کیونکہ شیخ صاحب نے چند دنہ تو بعد اس سفر دے اوپر روا نہ ہونا ہے تاکہ دل اندر نہ ایک تڑپ جی لگ جائے انشاءاللہ الرحمن میں پورے دعوے نہ بات کر سکنا اگر میں خالص قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تو انہوں سنا دے مانا تو اڈا دل کرے گا کہ ہونے ہی ساڑھوں پار لگ جان تے اسا چلے جائیے اوڈ کے مکہ تل مازمہ اندر کیونکہ اے روایتہ ہی اتنیا کمال دیا نے اے عنوان ہی اتنا پیارا اور ایمان نو ترو تازگی دین والا ہے برحل اللہ پاک دے کو لنا انہ شہرہ دے اندر جان دی تڑپ دی دل اندر رکھو تے دعاوہ بھی کرو تے عملی کوشش بھی کر دے ریا کرو اپنے مال دے اندروں اگر اللہ نے دیتا ہے تھوڑا تھوڑا حصہ کر دے ریا کرو اللہ پاک قدی نہ قدی لے کے ضرور جان 
ਪੜ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤੜਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਮੋਮਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਮੱਕੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਤੇ ਬੋਲੋ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਵਕਤ ਬਚਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਭਲੇਖਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮੱਕਾ ਮੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਅਸਮਤ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਤੇ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਇਹ ਮੈਂਬਰੋ ਮਿਹਰਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਅਲਲ ਐਲਾਨ ਮਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਪ ਦੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ਰੀਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਕਾ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਮੱਕਾ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਮਦੀਨਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ ਈਮਾਨ ਨਾ ਹੋਏ ਉਸ ਜਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਜਿਸਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਜਿਸਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਈਮਾਨ ਆ ਸਕਦਾ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੱਕਾ ਉਹ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਲਈ ਸਲਾਤ ਉਸਲਾਮ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲ ਅਲੈਹਿਮ ਬਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹਬਤਾਂ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਲਈ ਸਲਾਤ ਉਸਲਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਭਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ 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 ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਅਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم دے فرمان تے غور کرنا اللہ پاک دا قران اللہ پاک نے فرمایا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و ہدا اللہ پاک نے فرمایا بے شک روح زمین دے اوپر اہل ایمان تے مسلمانا دا گھر بیت اللہ گھر اے اور اے ایسا گھر اے للذی بی بکتا مبارکن اے تے بڑیاں برکتاں والا گھر اے ساری کائنات دے اندر جتنے گھر نے انہاں ساریاں دے اندروں برکت والا عظمت والا گھر اے تے رب دا گھر بیت اللہ اے مکہ تو المعظم ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਏ ਮੱਕਾ ਤੁਲ ਮੁਆਜ਼ਮਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਏ ਬੈਤੁੱਲਾ ਹਦੀਸ ਸਈਅਲ ਮੁਸਲਮ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਲਈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਾਏ ਤਿੰਨ ਮਸਾਜਦ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਸਜਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਤੁਸ਼ਦੁਰ ਰਿਹਾਲੁ ਇਲਾ ਇਲਾ ਸਲਾਸਤਿ ਮਸਾਜਿਦਾ ਅਲ ਮਸਜਿਦਿਲ ਹਰਾਮ ਵ ਮਸਜਿਦਿਲ ਰਸੂਲ ਵ ਮਸਜਿਦਿਲ ਅਕਸਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਸਜਦਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਦ ਮਸਜਦ ਏ ਹਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੀਮ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ 
ਇਸ ਮੁਲਤਾਨ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਏ ਲਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰਮ ਗੇਟ ਦੀ ਫਲਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੌਲਤ ਗੇਟ ਦੀ ਫਲਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦਾ ਉਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਅਲਬਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜੁਮੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਮਸਜਿਦ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਲਮੀ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਤ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਉਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਛੋੜ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਸਜਿਦ ਏ ਹਰਾਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਏ ਨਬਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਲਬਤਾ ਸ਼ਹਿਰੋ ਤਫਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲ ਵੇਖਣ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਵਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵੇਖਾ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਿਮਾਜ਼ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی دوسری روایت سنن ابن ماجہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کنیاں برکتاں نے انہاں شہراں دے اندر کنیاں برکتاں نے ان مساجد دے اندر آپ نے فرمایا صلاۃ الفی مسجد ہذا افضل من الف صلاۃ فی ما سواه الا المسجد الحرام افضل من 100 میں 1000 فی صلات میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ مسجد حرام دے اندر جا کے ایک نماز جماعت دے نال پڑھ کے سلام پھیردا اے اللہ پاک ایک لاکھ نمازاں دا اجر تے ثواب دے نام اعمال اندر درج کر دیندے نے ایک دن اندر کنیا نمازاں نے پلا پانچ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਨ ਗਈਆਂ 150 ਤਿੰਨ ਪਾਜੇ 15 150 ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਨਾ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ੇ 5.5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ 62-63 ਮਹੀਨੇ 5.5 ਸਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਪੜਦਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਨਮਾਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਵਾਹ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਏ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤਾ ਵਾਲੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਸਵਾਬ عطا ਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣ ਗਏ ਐਸੇ ਮਜ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਐਸਾ ਸਰੂਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਤਾਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਲਲਜ਼ੀ ਬੀ ਬੱਕਾ ਤਾ ਮੁਬਾਰਕਲ ਸੋਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਤਾਨੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਸੇਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਤੁਲ ਮੁਨਵਰਾ ਮਸਨਵੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਮਾਜ਼ ਦਾ ਅਜਰ ਤੇ ਸਵਾਬ عطا ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਜ਼ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਮਾਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 150 ਨਿਮਾਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ 150 ਨਿਮਾਜ਼ ਹੈ ਸੱਤਾ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮਾਲ ਦਿੱਤੀ ਏ ਦਿੱਤਾ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸੀ ਉਮਰਾ ਹੀ ਕਰ ਆਈਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਡਾਉਣੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਫਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਕਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਸ ਸਫਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਹਦੀਸ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਅਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਜਾਈਏ ਇਨ ਗਜ਼ਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ 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 ਇਹਨਾਂ ਸਫਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹਾਦ ਦੇਵੇ ਵਕਤ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਹਜ ਕਰੋ ਹਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਜ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਬ عطا ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਵੀ ਅਜਰ عطا ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਾਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਹੈ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਗਜ਼ਵਾਤ ਤੇ ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਵੇ ਅੱਲਾ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਤੇ ਹਜ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਲਈ ਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਸਿਲਸਲਾ ਤੁਲ ਅਹਦੀਸ ਸਹੀਹ ਸ਼ੇਖ ਅਲਬਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਵੀ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی نے آ کے عرض کیتا ہے اللہ دے رسول میں فلاں لشکر دے نال فلاں لشکر دے نال جہاد تے جانا چاہنا آپ نے فرمایا چلا جا کیڑی گل ہے پھر چلا جا کیوں پریشان ہے ਨਹੀਂ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਰਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤਿਆਰਿਆ ਰਕਾਵਟ ਕੀ ਏ ਆਹੇ ਮੈਂ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਖੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹਜ ਤੇ ਭੇਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮਹਰਮ ਬਣ ਕੇ ਹਜ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾ ਹਜ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਅਹਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾ ਹਜ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਏ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਹਜ ਤੇ ਉਮਰੇ ਦੀ ਸਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ ਤੇ ਉਮਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰੱਖ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਹਦੀਸ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਸਿਲਸਲਾ ਤੁਸ ਅਹਦੀਸ ਸਹੀਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ ਇਹਦੇ ਰਾਵੀ ਇਬਨੇ ਅਬਾਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤ ਬੁਖਾਰੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ ਹਦੀਸ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਏ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ 
ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਏ ਹੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਾਰੋ ਕਿਤਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜਾ ਇਹ ਬਣੀਏ ਸਾ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਊਂਟ ਸਰ ਇੱਕ ਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਹੱਜ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਊਂਟ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਵਕਫ ਕਰ ਛੜਿਆ ਏ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜਾ ਤੋਂ ਹੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਐ ਸੋਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ساری ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੰਦਰ ਇਹ ਤੜਪ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਾਸ਼ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਲੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਔਰਤ ਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਏ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਆਂਸੂ ਵੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਉਮੇ ਸੁਨਾਨ ਆਪਣੇ ਆਂਸੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਐ ਉਮੇ ਸੁਨਾਨ ਆਪਣੇ ਆਂਸੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਬੀ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦੇ ਲੱਗਾ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਸ਼ਾਰਤ ਹੈ ਐ ਉਮੇ ਸੁਨਾਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅੰਦਰ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲਏ ਉਹ ਇੰਜੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਜ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਹਜ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਹਦੀਸ ਵਕਰੀ ਹੈ ਹਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਜ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਜ ਕਰ ਲੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਏ ਉਹ ਉਮਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਬਲਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਅਜ਼ਮਤ ਏ ਬਰਕਤ ਏ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਔਰ ਤਮਾਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਏ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਦਬ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪੇਸ਼ਾਬ ਪਖਾਨਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੇ ਅਜੇ ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਪੇਸ਼ਾਬ ਪਖਾਨਾ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟਾਇਲਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਤ ਸੀਮਤ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੂਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੁੱਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਬੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਦਬ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਗਰ ਥੁੱਕ ਲਏ ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਦਬ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਦਬ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਮੱਕਾ ਤੁਲ ਮਾਜ਼ਮਾ ਇਹ ਬੈਤੁੱਲਾ ਹਰ ਮੋਮਨ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਹੈ ਬਿਵਾਦਿਲ ਗੈਰੀ ਜ਼ੀ ਜ਼ਰ ਇਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਤੁਲ ਮਾਜ਼ਮਾ ਏ ਇਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾ ਛੱਡੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਸ਼ਹਿਰੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ
رہے نے ہجرت دا سفر کر رہے نے اور اللہ دے کلو دعا ماں کر رہے نے اللہ اس برکتا والے شہر دے اندر دوبارہ آن دا موقع عطا کریں اللہ اس بیت اللہ دے اندروں جدا ہونا تیرے نبی دے کلو بڑا مشکل کام میں ایتے تے میری زندگی گزری ہے ایتے تے میرا گار ہے ایتے تے میں بچپن گزارے آئے ایتے جوانیاں گزارے آنے اللہ سونے آ کبات اللہ نو اپنے حفظ و امان اندر رکھ میرے پاک پیغمبر ہجرت دے سفر تے ٹور گئے نے مدینہ تل منورہ اندر گئے نے جدو مدینہ تل منورہ اندر گئے میرے پیغمبر لہی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اندر جا کے پہلی دعا کی کیتی ہے اللہم بارک فی مدینہ تینا اللہ جویں مکہ اندر برکتاں کی تیا نے اللہ شہر مدینہ اندر بھی برکتاں دا نزول فرما دے اللہ مکہ اندر بڑیاں برکتہ اللہ مدینہ اندر برکتہ فرما دے اللہ مکہ نو اپنے حفظ و امان اندر رکھی ہے اللہ مدینہ نو اپنے حفظ و امان اندر رکھ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تل منور آکے دا نام یسرب اور اے دا نام مدینہ تل رسول نبی دا شہر رکھ دیتا گیا ہے اور اے دا ایک نام تیبہ بھی ہے تیبہ تیب پاک تیبہ تیبہ پاک یعنی اس بستی سی نا ادھو چھوٹی ادھو نام پا گیا تیبہ بستی مشہور ہو گیا کی معنی ہے اے پاک اے ڈی اے اتھے اوہی لوگ رہ سکتے نے اوہی لوگ اتھے ٹکانا پکڑ سکتے نے جنہوں اللہ پسند کر لے اور جڑے پاک اون جیڑے پاک اون جنہاں نو اللہ پسند کر لے اللہ پاک توفیق دے کعبہ تلہ بھی جا مکہ تل معظمہ بھی جا لیکن ٹیم کٹ کے مدینہ اندر بھی جا روزہ رسول تے آدری لوا ما بینہ بیتی و ممبری روزہ تم من ریاض الجنہ نبی پاک دے روزے اور ممبر دے درمیان جتنا ٹکڑا ہے جنت رب نے قرار دیتا ہے کہ جنت والا حصہ ہے یعنی کی مانا ہے اس طرح ایک تے مطلب اے ہو سکتا ہے کل قیامت والے دن جڑی رب دی جنت ہوئے گی اور جنت رب اتھے ہی بنا دے گا اے جنت والا حصہ قرار دیتا گیا ہے اتھے بھی جائے اور زیادہ تو زیادہ وقت ہے نا جڑا زیادہ وقت ہے وہ گزارے کعبت اللہ دے اندر کعبت اللہ دے اندر زیادہ وقت گزارے مدینہ تل منورہ جائے زیارت کرے اور ریاض الجنہ دے اندر جا کے نمازہ پڑے راج راج کے زیادتہ کرے درود پڑے راج راج کے اور زمزم پیئے راج راج کے خجورہ کھائے راج راج کے لیکن واپس پلٹ کے آکے زیادہ ٹیم بیت اللہ دے اندر لگائے تواف اندر لگائے اذکار اندر لگائے زیادہ نمازہ اتھے پڑے کیونکہ او دی بنسبت ایک لکھ زیادہ سواب ایک لکھ نماز دا کعبہ تلہ دے اندر ایک نماز پڑھنا ایک لکھ دے برابر ہے اللہ پاک دے کلو دعا کرو اللہ پاک لے جائے زیادہ وقت کعبات اللہ دے اندر گزارو ایک بندہ اٹھ کے کہندہ ہے یار میرے کل انہ پیسہ ہی کوئی نہیں تے لیکن دل بڑا مچل دائے دل بڑا تڑپ دائے میں اٹھ کے چلا جاواں کعبات اللہ دی زیارت عمرے واسطے او کی کرے اینا عجرتے نہیں پا سکتا او پاکستان دیا گلیاں دے اندر رہ رہے ہیں کرے تے کی کرے میں ایک حدیث تو انہوں سنا لگا دیل اندر تڑپ رکھنی ہے بیت اللہ دی زیارت دی عمرے دی حاج دی اور دعاوہ کرنیاں نے اگر وسائل نہیں نا پریشان نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا وسائل نہیں پریشان نہیں ہونا تو انو اللہ پاک تو اڈے کران دے اندر تو اڈے شہر اور ملک دے اندر حاج دا تے عمرے دا مقبول حاج تے عمرے دا عجر بھی عطا کرنگے ایک عمل جڑا بندہ کر لے عمل میں دسنا روائے جامعہ ترمزی اندر حضرت انس بن مالک راوی نے اس روایت دے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت آدا کر لے فجر دی نماز با جماعت آدا کر لے سلام پھیر دیتا ہے اپنی جگہ تے بیٹھا رہے ذکر و اذکار کردہ رہے اگر نہ کرے خموشی دے نال بیٹھ جائے کسے دے نال کوئی گل بات نہ کرے ایدر و سلام پھر گیا لوگ کرانو چلے گے نے مسجد اندر بیٹھا ہے میرے نبی نے فرمایا ایدر و سورج تلو ہو رہے آئے جی میں سورج دی ٹکیا نکل لگے اے اٹھے اگر وضو ہے وے ٹھیک ہے نئی وضو کر کے دو رکت نماز پڑھ کے سلام پیر دے پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک انو مقبول حاجت عمرے دا عجرت سواب عطا کر دیں گے
ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਔਖਾ ਅਮਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮਾਹਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਮਲ ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਜਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਦੋ ਨਫਲ ਪੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ ਤੇ ਉਮਰੇ ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹਜ ਤੇ ਉਮਰਾ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਾ ਮਹਬੂਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਕਬੂਲ ਹਜ ਉਮਰੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋ ਰਕਤਾਂ ਪੜਦਾ ਹੈ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਕਤ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟਿਕੀਆ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਕਬੂਲ ਹਜ ਤੇ ਔਰ ਉਮਰੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੱਕੇ ਵੀ ਜਾਓ ਔਰ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਜਾਓ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਇਨੀਆਂ ਅਸਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਨਜ਼ੀਕ ਦਜਾਲ ਆਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰੂਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੇ ਮੱਕਾ ਏ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਹਿਰੇ ਮਦੀਨਾ ਏ ਦਜਾਲ ਆਏਗਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਇਹ ਮਦੀਨਾ ਇਤਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ ਇਤਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ ਇੱਥੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਵੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬੜੀ ਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਖਜੂਰ ਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅਸਮਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਏ ਰਵਾਇਤ ਸਹੀ ਅਲ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰਾ ਕੁਛ ਚੰਦ ਇੱਕ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਮ ਯਜ਼ਰੂ ਸੁਮਲ ਵਲਾ ਸਿਹਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਸਰ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ ਇੱਕ ਅਦੀ ਚ ਸੱਤ ਖਜੂਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੱਭਣ ਨਾ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਜੂਰਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੁਬਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੜੀ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਉਹਨੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ ਮਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਜੂਰ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਦੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਦੇ ਚ ਖੋਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾ
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول غصے نال اے بندہ اٹھ کے چلا گیا انہیں اسلام چھڑ دیتا مدینہ چھڑ دیتا اور مرتد ہو گیا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میں صحابہ یاد رکھو اللہ پاک مدینہ اندر کسے بدکار تے گنے گار نو جگہ نہیں عطا کر دے اللہ مدینہ اندر انہوں بلان دینے مدینہ اندر جگہ انہوں عطا کر دینے جنہوں پسند کر لیا ہے گناہ ماں تو پاک ہے گناہ ماں تو صاف ہے بیت اللہ اندر جاندہ ہے گناہ ماں تو صاف ہو جاندہ ہے پھر مدینہ اندر جاندہ ہے اور مدینہ اندر جا کے ٹھکانا پاندہ ہے صحابہ اکرام تے تمنا کیتا کر دے سر کاش کے سانو موت آئے تے مدینہ شہر نبی پاک دے شہر اور روزے دے قریب جا کے موت آئے ایک صحابی رسول صحابی رسول دی دل دی تڑپے تمنا ہے کی تڑپے تمنا ہے بار بار بچیاں نو کہہ رہے نے میں نو مدینے پہ دیو مدینے مکان لے دیو میں مکہ نہیں رہنا چاندہ زن کی موت دا پتا کوئی نہیں اچانک بخار ہویا طبیعت خراب ہوئی تے بچیاں نو کہہ لگے میرے پترو میں تو آڑے گلو کچھ نہیں مانگ دا خدا دا واسطہ ہے جلدی سواری لے کے آؤ تے میں نو مدینے لے جاؤ پتا کوئی نے کہ میں اتھے مکہ اندر ہی کتے فوت نہ ہو جاوا میرے دل دی تمنا ہے میں نبی دے شہر دے اندر جا کے مدینہ تو رسول اندر موت آئے پترہ نے گل منی ہے سواری لیا دی گئی ہے تیرا سے اندر جا رہے نے اچانک تبیہ زیادہ خراب ہوئی ہے رو رو کے صحابی رسول اے پروانہ مدینہ دی دل اندر تڑپ رکھن والا رو کے کی اندہ ہے اللہ اللہ منک جاند ایک سا دے دے اللہ تھوڑا جیا وقت دے دے میں سفر کر لوا جویں مدینہ آ جائے میری روح نکل جائے اللہ تھوڑے جے سا عطا کر دے میرا شگار جڑائے مدینہ تل منورہ اندر بن جائے میری قبر نبی دے شہر اندر بن جائے میرا گر نبی دے شہر اندر بن جائے اللہ دی کرنی مدینہ پہنچن تو پہلے روح پر واد ہو گئی کچھ لوگا نے کیا کہ انہوں نے تیو سموت دا عجر کوئی نہیں ملے گا میرے نبی نے فرمایا جڑا مدینہ شہر دے اندر جان دی تڑپ رکھے اتوں دی موت دی تڑپ رکھے اگر اتھے فوت ہو جائے میں رب دا نبی او دے حق اندر شفاعت کر کے رب دے کلو رب دیا جنتان دا خزانہ لے کے رب دا نبی میں خود دے واگا کچھ ہاں کچھ لوگا نے کیا کہ شفاعت دے حق دار نہیں آسمان تو رب دا قرآن بولیا رب نے فرمایا اس نبی پاک دے پروانے نو ہجرت دا عجر بھی اللہ عطا کر دین گے اور مدینہ دی موت بھی اللہ پاک نے ادھے نصیب اندر لکھ چڑ دیئے مدینہ دے اندر جنوں کار مل جائے اور مکہ دے سفران تے جڑا بندہ ٹور جائے اللہ دی قسمیں اے دو سفر بڑے کمال دے سفرے قدی توجہ کریا کرو جس وقت اسا ائرپورٹ تو اے سفید لباس پا کے اس طرح کر کے نا زیب تن آن سیتا لباس پا کے جدو اسا ہوا ہوا دے حوالے ہو جانے ہیں زمین تے آسمانہ دے درمیان او تھے کوئی نہیں بچا سکتا اے عمرہ تے نو پیغام دیندا اے اے سفر تے نو دس دا اے بول بول کے دس دا اے اے اللہ دے بندے دس قبران آلے کو جنی کر دے حجران تے شجران تے آلے کو جنی کر دے ایچے تے نو بچان والی ذات تے عرشہ والی رابدی ذات اینہ ہوا وہاں دے اندر محفوظ رکھن والی ذات عرشہ والی رابدی ذات اور اس تو بعد جدے اندر جا کے جدے و مکے اندر جس وقت اسا کعبت اللہ دے اندر جانا ہے اور اے سفر دے اندر جان دیا جان دیا ایک تصور کریا کر یار آج میں نو اے بس لے کے جا رہی ہے سواری لے کے جا رہی ہے ایک وقت ہونا ہے اے ہی لباس میں تانتے پایا ہونا ہے لیکن او دو میں پاؤں جو گا نہیں رہ جانا او دو میرے تیاں پتاں تے میری اولاد نے میرے جسم تے کٹ کے پا دینا ہے جسم دے کٹ کے کپڑے اتار کے اے لباس پا دینا ہے کفن احرام والا جڑا پایا ہے اے کفن پا کے منو ایسے اترا ہی چار پائی چوک کے آئی تے چار ٹیران تے جا رہے ہیں اس وقت پھر کندیاں دے اوپر چار کندیاں دے اوپر سوار ہو کے اتھے چھڑ ڈاؤن گے اے بندیاں کا دی میں میں کرنا ہے چھڑ دے سارا کچھ اے میں میں اگر عمرے دا اللہ پاک نے تنو تیرے نصیب اندر لکھ دیتا ہے اے سفر اندر جا کے بیت اللہ اندر جا کے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کر اور اگر تبدیلی تیرے اندر پیدا نہ نہ ہوئی تیرے عمرے دا فیدہ نہیں تیرے حج دا فیدہ نہیں تیرے انہ پیسے خرچ کرن دا فیدہ نہیں اگر تو ایتھے آ کے بد اخلاق سی او تو آ کے پھر بھی بد اخلاق ریا میرے پائی پھر تیرے عمرے دا فیدہ نہیں اگر بے نماز سے او تو آ کے واپس بے نماز ریا تیری 
دے اللہ پاک دے کلو دعا بھی کر دے ریا کرو اور عملی کوشش بھی کر دے ریا کرو اللہ پاک سانو مدینے دے اور مکہ دے اللہ سانو سا نصیب کر دے اور مکہ اور مدینے دا اللہ پاک خجورہ دے زمزم بے کے نبی دے روزے تے درود ساڑے نصیب اندر لکھ دے اور کعبہ تلہ دیا اللہ پاک زیارتہ نصیب کر دے اللہ پاک مدینے دے اندر ہمیشہ رہن دا ساڑا انتظام فرما دے اللہ پاک سانو سارے انو لے جائے اللہ بیت اللہ دی زیارت واسطے اللہ پاک سانو سارے انو قبول فرما لے اللہ پاک سے اللہ جی اسی بڑے کمزور آ لچار آ اسی بڑے پاپی آ اسی بڑے گندے آ لیکن اس دل دے اندر نبی دے شہر اور کعبت اللہ دی تڑپ لے کے تیرے کو التجا کرنے آ مالک سونے آ سانو اینا سفران دا سانو بیت اللہ دا سانو مسجد نبی دا اللہ مہمان بنا دے اللہ سانو اینا سفران دے اندر جان دی اور کعبت اللہ دی زیارت اور نبی دے روزے دی زیارت اور ساڑے نصیب دی اندر نبی دے روزے تے بے کے رج رج درود پڑھن دی توفیق عطا فرما دے وہ شہر کیڑا شہر ہے ذرا توجہ کرنا آخری بات کرا ذرا توجہ کرنا نبی دا شہر کیڑا شہر ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہاں گر بنانے کو دل چاہتا ہے وہاں گر بنانے وہاں گر بنانے کو دل چاہتا ہے وہاں گر بنانے کو دل چاہتا ہے وہاں گر بنانے کو دل چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ مصطفیٰ ہے وہاں گر بنانے کو جی چاہتا ہے آخر دعوانا الحمدللہ